வணக்கம் புதுவையில் இன்று நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை விரிவாக காண்போம் முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகள் போத்தீஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு மாபெரும் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் மாபெரும் வேலை வாய்ப்பு முகாமில் திரளான இளைஞர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் காசியில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலை பாடி அசத்திய துணைநிலை ஆளுநர் நகை கடையில் கைவரிசை காட்டிய அம்மா மகன் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் உறவு தென்றல் அவ்வை நடத்தும் குழந்தைகள் தின விழாவில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை தலைவர் வைத்தியநாதன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு பல்வேறு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற குழந்தைகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் உறவு தென்றல் அவ்வை நடத்தும் குழந்தைகள் தின விழா ராமன் நகர் பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி குழந்தைகளுடன் குறிஞ்சி நகர் மணமகள் மன்றத்தில் கொண்டாடப்பட்டது இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் கட்சி சட்டப்பேரவை தலைவருமான திரு மு வைத்தியநாதன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பல்வேறு ஆலோசனை வழங்கி தொடர்ந்து பல்வேறு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் உறவு தென்றல் அவ்வை அமைப்பாளர் சுமதி வாழ்த்துரை வழங்கினார் உறவு தென்றல் அவ்வை செயலாளர் அன்னமேரி வரவேற்புரை ஆற்றினார் ஒருங்கிணைப்பாளர் செண்பகவள்ளி நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்திருந்தார் மேலும் அஞ்சலட்சுமி இறுதியாக நன்றி உரை கூறினார் மேலும் நிகழ்ச்சியில் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் போத்தீஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு பாண்டிச்சேரி எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு பாரதிய அதின் ஜதி சேவா சங்கம் ஸ்ரீ சாய் கிரிப்டோ கன்சல்டன்சி டாக்டர் அகர்வால் கண் மருத்துவமனை மற்றும் பிவெல் மருத்துவமனை இணைந்து நடத்திய இலவச மருத்துவ முகாமில் போத்தீஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் புதுச்சேரி போத்தீஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பாண்டிச்சேரி எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு துறை பாரதிய அதின் ஜதி சேவா சங்கம் ஸ்ரீ சாய் கிரிப்டோ கன்சல்டன்சி டாக்டர் அகர்வால் கண் மருத்துவமனை மற்றும் பிவெல் மருத்துவமனை இணைந்து நடத்திய இலவச மருத்துவ முகாம் போத்தீஸ் வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்றது போத்தீஸ் நிறுவனத்தின் பொது மேலாளர் அருண்மொழி தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் ஊழியர்களுக்கு எச்ஐவி விடிஆர்எல் கண் பல் கைனகாலஜிஸ்ட் ஆர்த்தோ போன்ற பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதில் இரத்த மாதிரி பரிசோதனை உடல் பரிசோதனை மேற்கொண்டு அனைவருக்கும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை போத்தீஸின் மனிதவள மேலாளர் மகேஷ் மற்றும் ஊழியர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி கபடி அசோசியேஷன் சார்பில் தேசிய அளவிலான கபடி போட்டி நாளை தொடங்கி நாற்பது நாட்கள் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் பத்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்த எட்நூத்தி வீரர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் 
புதுச்சேரியில் தேசிய அளவிலான கபடி போட்டி புதுச்சேரி ராஜீவ்காந்தி உள் விளையாட்டு அரங்கில் நாளை இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி வரை நாற்பது நாட்கள் நடைபெற உள்ளது இந்த போட்டியில் ஆந்திரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு புதுச்சேரி உத்தரப்பிரதேஷ் ஜம்மு காஷ்மீர் பீகார் ஒடிசா உள்ளிட்ட பத்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்த எட்நூத்தி வீரர்கள் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் இந்த போட்டி நாற்பது நாட்கள் நடைபெறுகிறது நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு போட்டிகள் வீதம் எண்பது போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு முதல் பரிசாக இருபது லட்சமும் இரண்டாவது பரிசாக பத்து லட்சமும் மூன்றாவது பரிசாக ஐந்து லட்சம் என மொத்த பரிசு தொகை ஐம்பத்தி லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளதாக செயல் அதிகாரி விகாஸ் கௌதம் தெரிவித்துள்ளார் Uh, this is third edition of Eva Kabaddi series a uh, winter edition we are calling it previously we have done two more editions we started with summer edition in jaipur and then followed by one monsoon edition in Ra- ranchi jharkhand and this is the third edition here in pondicherry all of this is happening because of support of pondicherry association because of the support of ulavarkarai nagarachi nagara vaalvadara mayyam தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நவயுகா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் சார்பில் நடைபெற்ற வேலை வாய்ப்பு முகாமில் ஏராளமான இளைஞர்கள் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் உழவர்கரை நகராட்சி நகர வாழ்வாதார மையம் தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் நவயுகா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் சார்பில் தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது ஐம்பத்தி தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம் இரண்டாயிரம் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக நடைபெற்ற வேலை வாய்ப்பு முகாமை உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் சுரேஷ் ராஜ் வைத்தார் இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் டெக் மகேந்திரா சதர்லாண்ட் குளோபல் டெலிஃபார்மஸ் லூமினா டேட்டா மேட்டிக்ஸ் இன்டெக்ரா சாப்ட்வேர் யங்ஷன் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிட் இந்தியா பிஸ்டன் லிமிட் டாக்டர் ஆஷன் இந்தியா பிரைவேட் லிமிட் கேஞ்சஸ் இன்டர்நேஷனல் பிரைவேட் லிமிட் ஹோட்டல் சர்குரு வேல் பிஸ்கட்ஸ் ஸ்ரீ அபிராமி இன்ஜினியரிங் ஈஸி அவுட்டெக்ஸ்ட் பிரைவேட் லிமிட் மற்றும் பல்வேறு தகவல் தொழில்நுட்பம் சுற்றுலா உற்பத்தி நிறுவன மேலாண்மை பிபிஓ போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் புதுச்சேரி தமிழ்நாடு மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த முன்னணி நிறுவனங்கள் பங்கு பெற்றன இதில் புதுச்சேரி மாநிலத்தை சேர்ந்த ஏராளமான இளைஞர்கள் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை புதுச்சேரி நகராட்சி ஆணையர் சிவகுமார் தாகூர் அரசு கலைக்கல்லூரி முதல்வர் சசிகாந்த் தாஸ் நவயுகா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மோகன் தாஸ் உழவர்கரை நகராட்சி உதவி திட்ட அதிகாரி சிவகுமார் ஆகியோருடன் என்சிசி என்எஸ்எஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்பு அதிகாரி வேல்ராஜ் உடற்கல்வி இயக்குநர் நாகராஜ் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் ஆகியோர் செய்திருந்தனர் இந்திய உழவர்கள் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய தொடக்க நாளை முன்னிட்டு புதுவையில் எஸ்கேஎம் ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி சார்பில் பேரணி நடைபெற்றது இந்திய உழவர்கள் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய தொடக்க நாளை ஒட்டி புதுவையில் எஸ்கேஎம் ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி சார்பில் பேரணி நடைபெற்றது பழைய பஸ் நிலையத்திலிருந்து தொடங்கிய பேரணிக்கு விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் கீதநாதன் தலைமை வகித்தார் பொதுச் செயலாளர் ரவி காங்கிரஸ் விவசாய அணி செல்வ கணபதி திமுக செந்தில்குமார் மற்றும் ராமமூர்த்தி சங்கர் புருஷோத்தமன் சாந்தகுமார் உட்பட பலர் முன்னிலை வகித்தனர் பேரணி அண்ணாசாலை நேருவீதி வழியாக கவர்னர் மாளிகையை நோக்கி வந்தது அவர்களை ஆம்பூர் சாலையில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் அங்கு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் டெல்லி போராட்டத்தில் உயிரிழந்த எழுநூற்றி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளின் குடும்பத்திற்கு நிவாரண உதவி வழங்க வேண்டும் உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு நினைவு சின்னம் அமைக்க வேண்டும் விவசாயிகளின் மீதான வழக்குகள் வாபஸ் பெற வேண்டும் விவசாய விளை பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது
புதுச்சேரி நகை கடையில் நகை வாங்குவது போல் நடித்து தங்க செயினை திருடிய அம்மா மகன் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுச்சேரி சாரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜா இவர் நகர பகுதியான செட்டி தெருவில் நகை கடை நடத்தி வருகிறார் இவரது கடையில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு வந்த பெண் மற்றும் ஆண் நகை வாங்குவது போல நடித்து கடையின் ஊழியரை திசை திருப்பி ரூபாய் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் மதிப்பிலான மூன்று சவரன் தங்க செயினை எடுத்து சென்றதாக ராஜா பெரிய கடை காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர் தனிப்படை அமைத்து விசாரணையும் மேற்கொண்டனர் இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கிழக்கு பிரிவு எஸ்பி வம்சி ரெட்டி புதுச்சேரி நகை கடையில் நகை திருடிய இருவரை புதுச்சேரி போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்ததாகவும் மேலும் கண்காணிப்பு கேமரா உதவியுடன் மதுரையில் பதுங்கி இருந்த விருதுநகரை சேர்ந்த சுபலட்சுமி மற்றும் அவரது மகன் விக்னேஷ் குமார் ஆகிய இருவரையும் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்ததாகவும் அவர்களிடம் இருந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நாற்பது கிராம் தங்க செயின் மற்றும் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ரோக்கம் இரண்டு செல்போன் ஆகியவைகளை பறிமுதல் செய்ததாக தெரிவித்தார் மேலும் அவர்களிடம் போலீஸ் விசாரணை மேற்கொண்டதில் அம்மா மகன் இருவரும் புதுச்சேரி கடலூர் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாடகைக்கு அறை எடுத்து தங்கி புதுச்சேரியில் உள்ள நகை கடைகளை விக்னேஸ்வரன் முகமூடி அணிந்து கொண்டு நோட்டமிட்டு கடைகளை கண்காணித்து அவர் கொடுக்கும் தகவலின் பேரில் சுப்புலட்சுமி கடைக்கு நகை வாங்குவது போல சென்று நகை திருடுவது தெரிய வந்தது என்றும் மேலும் இவர்கள் பெரிய கடை முத்தியால்பேட்டை வில்லியனூர் உள்ளிட்ட நான்கு நகை கடைகளில் கைவரிசை காட்டி உள்ளதாகவும் தெரிவித்த அவர் மேலும் அவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இவர்கள் மீது மதுரையில் வீட்டை உடைத்து நகை திருடிய வழக்கு ஒன்று நிலுவையில் இருப்பதும் அதன் பேரில் மதுரை போலீசார் உதவியுடன் அம்மா மகன் இரண்டு பேரையும் கைது செய்ததாகவும் எஸ் பி வம்சதர் ரெட்டி தெரிவித்தார் ஒருங்கிணைந்த புதுச்சேரி மாநில கபடி சங்கம் நடத்தும் மாநில அளவிலான கபடி போட்டி வில்லியனூர் தொகுதிக்குட்பட்ட மேலாண்ட வீதியில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் வில்லியனூர் தொகுதிக்குட்பட்ட மேலாண்டை வீதியில் மாநில அளவிலான கபடி போட்டி நடைபெற்றது இப்போட்டியில் பங்கேற்ற இருபது அணிகளுக்கு ஊசுடு தொகுதியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் ஒருங்கிணைந்த கபடி சங்கத்தின் புதுச்சேரி மாநில தலைவருமான கார்த்திகேயன் அவர்கள் வில்லியனூர் எம்ஜிஆர் சிலை அருகில் இருந்து கொடியசைத்து கபடி வீரர்களின் பேரணியை துவக்கி வைத்தார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைத்து வீரர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் ஒருங்கிணைந்த புதுச்சேரி மாநில கபடி சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் பாபு சக்திவேல் சுரேஷ் செயலாளர் பெருமாள் சபரி பொருளாளர் தக்ஷணா மேற்பார்வையாளர் வெங்கடேசன் ஜெயசீலன் மற்றும் போட்டி வீரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் சிறப்பு விருதினர் திரு ஏ பெருமாள் ஐஆர் பேன் அவர்கள் ஒருங்கிணைந்த புதுச்சேரி மாநில கமிஷன் தலைவருக்கு பொன்னாடை போற்றி கவனிக்கின்றார் பொன்னடை போட்டு கௌரிக்கின்றார்கள் திரு வெங்கட் அவர்கள் பொன்னடை போட்டு கௌரிக்கின்றார்கள் அதை போற்றி கௌரிக்கப்படுகின்றது காசியில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலை பாடி அசத்திய துணைநிலை ஆளுநர் காசியில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி என இரண்டு மாநிலங்களின் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல்களையும் ஒலிக்க செய்த ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆளுநர்கள் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகள் பொதுவாக தேசிய கீதம் ஒலிப்பது மரபு ஆனால் இன்று வாரணாசியில் நடைபெற்ற காசி தமிழ் சங்கம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தெலுங்கானா ஆளுநர் மற்றும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தேசிய கீதம் ஒலித்த பின்பு நிகழ்ச்சி தொடங்கியது பின்பு காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் இடம்பெறாமல் இருப்பதா என்று ஆளுநர் அவர்கள் எடுத்து கூறி மனுன்மணியம் பே சுந்தரன் பிள்ளை எழுதிய தமிழக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலையும் மற்றும் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய புதுச்சேரி தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலையும் அவரே பாடினார் இதை அங்கிருந்தவர்கள் மிகுந்த ஆரவாரத்துடன் கரவொலி எழுப்பி மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர் இதன் மூலம் காசியில் இரண்டு மாநில தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல்களையும் ஒலிக்க செய்த பெருமைக்குரியவராகிறார் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வீரன் வீரம் வெற்றி நீ 
அன்பாலயா பள்ளியில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சியில் மாணவர்கள் பல்வேறு அறிவியல் படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தினர் புதுச்சேரி சாந்தி நகரில் உள்ள அன்பாலயா மேல்நிலை பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது பள்ளி தாளாளர் அன்பழகன் முன்னிலை வகிக்க ராஜீவ்காந்தி பொறியியல் கல்லூரியின் இயற்பியல் துறை தலைவர் பேராசிரியர் டாக்டர் கே பி ரேணுகா தேவி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அறிவியல் கண்காட்சியை துவக்கி வைத்து மாணவர்கள் காட்சிப்படுத்தி வைத்திருந்த அறிவியல் படைப்புகளை பார்வையிட்டார் பின்னர் அவர் மாணவர்களிடத்தில் உரை நிகழ்த்தி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் பள்ளி மாணவர்கள் அறிவியல் வரலாறு தமிழ் மற்றும் பிரெஞ்சு கலாச்சாரம் சார்ந்த படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தி இருந்தனர் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளி முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் விழாவில் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் திரளான பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரி கல்வி உலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்த ஒரு சிறப்பு மிக்க கல்வி நிலை புதுச்சேரி தமிழக அரசின் காவலர் பதவி எல்டிசி யூடிசி பதவிகளுக்கு பல ஆண்டுகள் அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்களை கொண்டு பயிற்சி அளித்து இளைஞர்களை வேலை வாய்ப்பு பெறுவதில் மட்டுமன்றி அவர்களுடைய எழுத்து தேர்வில் சிறந்த மதிப்பெண்களை பெறவும் வழிகாட்டுகிறது முதலியார்பேட்டை விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஆசிரியர் பணியில் பல சாதனை மாணவர்களை உருவாக்கிய விசிசி நாகராஜ் அரசு பணிகளுக்கான தேர்வுகளிலும் இளைஞர்களை வெற்றி பெற்றவர்களாக மாற்றி சாதனை படைத்துள்ளார் கல்வி பணிக்காக பல்வேறு விருதுகளை பெற்றுள்ள விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டரில் இப்போது காவலர் பணிக்கான தேர்வுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது அட்மிஷனுக்கு முந்துங்கள் அரசு பணியை உங்களுடையதாக்கிக் கொள்ளுங்கள் மேலும் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் எல்டிசி யூடிசி முதலான அரசு வேலைகளுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் வெற்றி பணிகளை அமைத்து தரும் கல்வி நிலையம் பயிற்சிக்கு முந்துங்கள் அரசு பணிகளை வெள்ளுங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் முதலியார்பட்டை புதுச்சேரி நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழின தேசிய தலைவர் பிரபாகரனின் அறுபத்தி எட்டாவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் குருதி கொடை பாசுரை நடத்திய மாபெரும் இரத்த தான முகாம் மனவெளி தொகுதி டி என் பாளையத்தில் உள்ள சமுதாய நலக்கூடத்தில் நடைபெற்றது தமிழக தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களின் அறுபத்தி எட்டாவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் குருதி கொடை பாசுரை நடத்திய மாபெரும் இரத்த தான முகாம் மனவெளி தொகுதி டி என் பாளையத்தில் உள்ள சமுதாய நலக்கூடத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சியின் பொருளாளர் இளங்கோவன் தலைமையில் மனவெளி தொகுதி தலைவர் தனசேகரன் செயலாளர் கோகுல் குருதி கொடை பாசுரை தொகுதி செயலாளர் ஐயப்பன் ஆகியோர் முன்னிலையில் திரளான இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டு இரத்த தானம் வழங்கினார்கள் தொடர்ந்து இரத்த தானம் வழங்கிய அனைவருக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் திவ்ய பாரதி பாலச்சந்திரன் சுரேஷ்குமார் முகுந்தன் ஆரோக்கியசாமி சந்த்ரு பெரியான் வீரவேல் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் குருதி கொடை பாசுரையின் நிர்வாகிகள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் மாநில அளவிலான செஸ் போட்டி புதுச்சேரி பெனவலண்ட் அமைப்பு மற்றும் பிரைன் பிஹைண்ட் செஸ் பவுண்டேஷன் சார்பில் நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் பெனவலண்ட் அமைப்பு மற்றும் பிரைன் பிஹைண்ட் செஸ் பவுண்டேஷன் இணைந்து மாநில அளவிலான செஸ் போட்டி நடைபெற்றது இதற்கு உறுதுணையாக மதர் குளோரி கோச்சிங் சென்டர் அந்தோன் பிரபு பிபிசிஎஃப் தலைவர் பாலாஜி சவிதா பல்கலைக்கழக முனைவர்கள் ஞானசேகரன் சந்திரசேகர் எஸ் ஆர் எம் ராமபுரம் முனைவர் கபீர்தாஸ் தேவி சென்னை குருநானக் கல்லூரி முனைவர் மாலதி 
விழுப்புரம் இ எஸ் கல்வியல் கல்லூரி முனைவர் இந்துமதி ஆராய்ச்சியாளர் பூங்கோதை மணக்குல விநாயகர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி புதுச்சேரி முனைவர் துர்கா பி டபிள்யூ டி ஏ கலை கல்லூரி மற்றும் பி டபிள்யூ டி ஏ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மயிலம் முனைவர் கணேஷ்குமார் இவர்களின் முன்னணியில் செஸ் போட்டி நடைபெற்றது வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்த பெனவலண்ட் அமைப்பு தலைவருக்கு மேலும் விழாவுக்கு வருகை தந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு பெனவலண்ட் அமைப்பு தலைவர் விஜயகுமார் நன்றிகளை தெரிவித்தார் நவம்பர் இருபத்தி ஐந்து பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை எதிர்ப்பு நாளில் வன்முறையில் உயிரிழந்த மகளிருக்கு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி சாரம் கவிக்கோவில் நகரில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது நவம்பர் இருபத்தி ஐந்து ஐக்கிய நாடுகளின் பொது சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பெண்களுக்கு எதிரான சர்வதேச வன்முறை எதிர்ப்பு நாளாக அறிவித்தது நவம்பர் இருபத்தி ஐந்து உலகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை எதிர்ப்பு நாளாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் மகளிர் பிரிவான மகளிர் ஆணையமும் இணைந்து சாரம் கவிக்கோயில் நகரில் நகர் பகுதியில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையில் உயிரிழந்த மகளிருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் புதுச்சேரி அரசுக்கு நிர்பயா சட்டத்தை அமுல்படுத்து பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தை விசாரிப்பதற்கு தனி நீதிமன்றத்தை அமைத்திடு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டது கவிக்குயில் நகர் சமூக ஆர்வலர் சசிகலா அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மலர் அமுதா ராணி அபிராமி சுமதி லட்சுமி மகளிர் ஆணையம் பிரியா தமிழழகி உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் மகளிர் ஆணையம் புதுச்சேரி செயலாளர் சத்யா நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தார் இதில் திரளான மகளிர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சியின் நாம் தமிழர் தொழிற்சங்கத்தின் சார்பாக ஜிக்மர் மருத்துவமனை நுழைவாயின் அருகில் தமிழின தேசிய தலைவர் பிரபாகரனின் அறுபத்தி எட்டாவது பிறந்தநாள் விழாவினை ஒட்டி பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடினார்கள் தமிழின தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களது அறுபத்தி எட்டாவது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை உலகம் முழுக்க பறந்து வாழும் தாய் தமிழ் சொந்தங்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர் இத்தகைய சூழலில் நாம் தமிழர் தமிழ்நாட்டிலும் புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் கொண்டாடி வருகின்றனர் இன்று புதுச்சேரியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் நாம் தமிழர் தொழிற்சங்கத்தின் சார்பாக புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனை நுழைவாயிலின் அருகில் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகள் கொண்டாடினர் இந்நிகழ்விற்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சிவகுமார் தலைமை வகித்தார் நாம் தமிழர் கட்சியின் தொழிற்சங்கத்தின் மாநில செயலாளர் ரமேஷ் மகளிர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் கௌரி வழக்கறிஞர் சிவசங்கரன் கோர்காடு சிவபாலன் கோரிமேடு செந்தில் முருகன் எல்லண்டி தொழிலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அனைவரும் பங்கேற்று பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களது பிறந்த நாளை கொண்டாடினர் புதுச்சேரி கடலூர் நெடுஞ்சாலை உப்புளம் தொகுதி நீதிமன்றம் எதிரே வேக தடையில் வெள்ளை அடிக்காத காரணத்தால் இரவு நேரங்களில் பல விபத்துகள் ஏற்படுகிறது புதுச்சேரி கடலூர் நெடுஞ்சாலை உப்புளம் தொகுதி நீதிமன்றம் எதிரே வேக தடையில் வெள்ளை அடிக்காத காரணத்தால் இரவு நேரங்களில் பல விபத்துகள் ஏற்படுகின்றது இரவில் வேக தடை தெரியும் விதமாக வெள்ளை அடிக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி பொதுமக்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கென்னடியிடம் கோரிக்கை வைத்தனர் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் போக்குவரத்து துறை காவல் அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிட்டார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆணைக்கிணை அதிகாரிகள் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் வேக தடையில் வெள்ளை அடிக்கும் பணியில் முழுமையாக ஈடுபட்டு முடித்தனர் இதனை கண்ட தொகுதி மக்கள் உப்புளம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்தனர்
பாகூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள அங்காளம்மன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார்கள் புதுச்சேரி பாகூர் கொம்யூன் ஆல்பா கல்லூரி அருகே அமைந்துள்ள ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் தீச்சட்டி எடுக்கும் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியினை ஆலய குருசாமி பரசுராமன் தலைமையில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சிறப்பு பூஜையில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார்கள் காசிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இருக்கும் பிணைப்பை பிரதமர் மோடி புதுப்பித்து இருப்பதாக புதுவை துணைநிலை ஆளுநரும் தெலுங்கானா ஆளுநருமான டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் காசியில் நடைபெற்று வரும் தமிழ் சங்கமத்தில் புதுவை மற்றும் தெலுங்கானா கவர்னர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பங்கேற்றார் அங்கு நிருபர்களுக்கு அவர் பேட்டியளித்தார் அவர் கூறியதாவது தமிழகத்தில் இருந்து காசிக்கு வருகை தந்து வணக்கம் சொல்லும் வாய்ப்பை அளித்த பிரதமருக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் தமிழகத்தில் யாத்திரை செய்யும் எல்லோரும் காசி ராமேஸ்வரம் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துவது மிகவும் பிரபலமானது ராமேஸ்வரத்திற்கு வந்த பின் காசிக்கு சென்று வணங்க வேண்டும் என்ற இணைப்பை கலாச்சார ஆன்மீக பிணைப்பை பிரதமர் மோடி ஏற்படுத்தி தந்து இருக்கிறார் காசிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையேயான பிணைப்பு இன்று நேற்றல்ல காலம் காலமாக இருந்து வருவது ஆகும் இந்த இணைப்பை பிரதமர் தற்பொழுது புதுப்பித்து தந்து இருக்கிறார் இங்கு நடைபெறும் கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் தப்பாட்டம் நாதஸ்வரம் போன்ற கலாச்சார நிகழ்வுகளை பார்க்கும் பொழுது கலை வடிவிலும் கூட தமிழ்நாட்டுக்கும் காசிக்கும் பிணைப்பு இருப்பது தெரிய வருகிறது பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் பிரதமர் தமிழ் இருக்கை அமைத்து இருக்கிறார் கங்கையை தூய்மைப்படுத்த தமக்கு கிடைக்கும் பரிசு பொருட்களின் விற்பனையின் மூலம் பெறப்படும் தொகை செலவிடப்படுகிறது இந்தியா ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கு காசி தமிழ் சங்கமம் மிகப்பெரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறது மகாகவி பாரதியின் பேரனை காசியில் சந்தித்தேன் காசி தமிழ் சங்கமம் குறித்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இவ்வாறு அவர் கூறினார் மதகடிப்பட்டு அருகே அமைந்துள்ள கலித்தீர்த்தால் குப்பம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு கலித்தீர்த்த ஸ்ரீ கலியுக வரத ஆஞ்சநேயர் சிலை பிரதிஷ்டை செய்யும் விழா நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் மண்ணடிப்பட்டு கொம்யூன் கலித்தீர்த்தால் குப்பம் கிராமத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாளித்து வரும் ஸ்ரீ திரௌபதி அம்மன் கோவில் வளாகத்தில் புதியதாக பதினைந்து அடி உயரத்தில் கருங்கல்லால் ஆன கலித்தீர்த்த ஸ்ரீ கலியுக வரத ஆஞ்சநேயர் சிலை மற்றும் மூன்று அடி உயரத்தில் ஸ்ரீ கோதண்டராமன் லட்சுமணன் ஆஞ்சநேயர் மற்றும் ராமர் பாதம் சிலைகள் செய்யப்பட்டு கோவில் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இன்று கலித்தீர்த்த ஸ்ரீ கலியுக வரத ஆஞ்சநேயர் சிலை பிரதிஷ்டை செய்யும் நிகழ்ச்சி பக்த கோடிகள் மத்தியில் வெகு பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான ஊர் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பிரதிஷ்டை செய்யும் நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்தனர் மேலும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டன இவ்விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் கோவில் நிர்வாகத்தினர் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் மேலும் கட்டுமான பணிக்கு தங்களால் முடிந்த நன்கொடையை வழங்கலாம் என்று கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் போத்தீஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு மாபெரும் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் மாபெரும் வேலை வாய்ப்பு முகாமில் திரளான இளைஞர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் காசியில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலை பாடி அசத்திய துணைநிலை ஆளுநர் நகை கடையில் கைவரிசை காட்டிய அம்மா மகன் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராஜ்குமார் நன்றி வணக்கம்